Namaste children. In the previous videos, we have discussed the rational numbers. Uh, rational numbers pati nama nariya pata chhi. Ipa in the rational numbers lagka chala amazing bichingla. Ongle ke do you know ongle dalio thinking gra box filling korte kanga. Yena amazing part na. Pero in the rational number lagka na, andar in the number a add pan ran saro. Adhe same the number a multiply pan ran saro. Same adam varu adding ranga. Actually, nama ke all number ko abdi vada dilla. Sala selected numbers. Adi yada lana na ipa kamchi ke mandna thirteen by four no thirteen by nine. Adi randi add pan naalo multiply pan naalo same answer varda. Adhe pola one sixty nine by thirty ino na thirteen by fifteen. In the end, rational number add pannalum, divide pannalum, same answer varun sori kama. Ida ninge senju path and the amazing visheta enna ninge check pani kama. Next, uh, think panna sori kama namla enna na 1 by 1.2 plus 1 by 2.3 equal to 2 by 3 in kurthir kama. Alla denominator panga 1.2 arthad 2.3. Adha ada continuity answer paru kama and the last denominator enna wa answer avad 2 by 3 in. Arthad la pati kama. Denominator 1.2, 2.3, continuity away. 1, 2, width 2 length 2.3, then 3 length 3.4. Apa answer in 3 by 4 in the world. 1.2, 2.3, 3.4, 4.5. 4 by 5 in the world. So last denominator lay in the decimal letter, other than the number of the fraction of the. In the Madri Chala Vishengala Irke, Idi Epidi, Abdin Rather, you reason with Pani, Unglodi reasoning skill I use Pani. In the Madri, Ethan numbers work in a poor lama. Uh, sum of the first seven numbers. In the Madiana type, la, first seven numbers are the same. Now, we will answer the question. 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 We will answer that's why we have to read 1 squared. One squared is 1 squared. So 1 squared. One squared is 1 squared. So 1 squared is 1 into 1. 1 is 1 squared. 1 time is 1. That means 1. Add the box. Two, this is a square of side 2 units. Side is 1 unit. This is 1 unit. Over on the box is 1 unit. This is 1 unit. This is 1 unit. 1, 2. How many units are 3, 4. 4 box is 1. So, 2 squared is how much we have to do. 2 squared is 2 into 2. 2 is power 2. 2 is squared. How much we have to do? 2 is squared. That means 2 into 2. 1 squared is how much we have to do? 2 box is how much we have to do? 2 box is how much we have to do? That is 2 into 2. 4. That is how much 3 is squared. 3 is how much we have to do? 3 is squared. 3 is squared. 3 is squared. 3 is squared. அதே மாதி இன்னும் டைம் சனம் 3-3 அப்படி போல்துதுதாம். அப்பா 1-2-3-4-5-6 என்ன 3 units சொலிக்காங்க. square of side 3. அப்பா ஒரு square ஒரு side வந்து 3 units நான் அது square பண்ணம் போது நமக்கு என்ன கடிக்கிது நமக்கு இதே போல வத்த எத்தனை அப்படின் பாக்கம் போது 1-2-3-4-5-6-7-8-9 அப்பா 3 square நான் 3 into 3-9 3-3-9 அப்ப 3 is squared பண்ணிருக்கும். இதைப் போல 4 is squared பண்ணாம் 4 into 4. 4 fours are 16. Then 5 fives are 25. 6 six are 36. இப்படி நமக்கு என்னாயிக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து போய்டே இருக்கும். So இது மாதிலியான சம்சை பாடுத்து நம்ம இதைக் கண்ணி பண்ணாம் 4 squared கப்பிறாம் 5 squared 6 squared நும் உங்களுடைய புக்கல பார்த்தீங்கன such that n equal to m squared. அதாவது, ஒரு natural number n என்னும் ஒரு number இருக்குது, அந்த number நீங்கள் square number தான். இந்த number வந்து ஒரு square number தான். அப்படினு நீங்கள் சொல்லனும் நான் அந்த இன்னோர் natural number எப்படி இருக்கொண்டுமா? இந்த இன்னோர் natural number m நீங்கள் mention மனிருக்காங்க. அந்த m வந்து எப்படி இருக்கொண்டுமா? double the time இருக்கொண்டும். that is n equal to m squared. அதாவது இப்ப நம்ம 4 இங்குதுது square number நின் சொல்லும் அப்படிதனே 4 வந்து square number நின் நீங்கள் சொல்லனும் நான் அது எப்படி இருக்கொண்டும் அது வடு answer வந்து இன்னோரு number வடு double the time ஆருக்கொண்டும் that is 4 இக்கு வந்து 2 into 2 ரைடா இப்ப 81 இருக்கு 81 square number அப்படின் கேடா yes ஏனா இதில் அது வந்து எந்த number ஆல வந்து இருக்கு இன்னோரு number வடைய 
அதோடைய ஸ்கொயர்டில் வந்திருக்கணும் தட் இஸ் நயன் ஸ்கொயர்டு நயன் ஸ்கொயர் தான் எயிட்டி ஒன் அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க என்னுங்கிற ஒரு நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் வந்து ஸ்கொயர் நம்பராக இருக்கணும்னா அது எப்படி இருந்திருக்கணுமா அந்த இன்னொரு நம்பர் எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்கொயராக இருக்கணும் அதால் மல்டிப்ளை பண்ணி வந்த நம்பர் வந்து ஸ்கொயர் சேம் நம்பரால் வந்திருக்கணும் இந்த மாதிரி அப்போ ஃபோர் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் எயிட்டி ஒன் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம அதை சொல்லலாம் இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் இஸ் ஸ்கொயர் நம்பர் அப்படின்னு அவங்க கேட்டிருக்காங்க எஸ் இட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் நம்பர் ஏன்னா செவன் இட் கேன் பி ரிட்டர்னஸ் அதை எப்படி நம்ம எழுதலாம் செவன் ஸ்கொயராக நம்ம எழுதலாம் அதே இது ஃபிஃப்டி எழுத முடியுமா முடியாது ஏன்னா ஃபைவ் டென்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டின் எழுதுவீங்க நம்ம அது ரெண்டாவது செவன் ஸ்கொயர்ன்னு இந்த இதில் ஸ்கொயர் பண்ண மாதிரி அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண முடியாது இதே போல் நம்ம இங்கே வந்து டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஒவ்வொரு நம்பரையும் ஸ்கொயர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் த்ரீக்கு நயன் இப்படி எது வரைக்கும் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் ஸ்கொயர் நம்பரையும் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து டபுள் தின் ஸ்கொயர் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்படி நம்மளை வீட்டில் வச்சு உங்களை என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க ட்ரை டு எக்ஸ்டெண்ட் த டேபிள் அப் டு ஃபிஃப்டி நம்பர்ஸ் இது மாதிரி நீங்கள் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் வீட்டில் ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டு செஞ்சு பாருங்கள் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்கொயர் நம்பர்ஸை ஏன்னா சின்ன சின்ன ஒன் வேர்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து அப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இஸ் ஒரு நம்பரை கொடுத்து எஸ் ஸ்கொயர் நம்பரா அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ இம்மீடியட்டாக அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அப்போனா தான் நமக்கு டைம் சேவ் ஆகும் அப்போ இம்மீடியட்டாக ஆன்சர் பண்ணணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டேப்லெட் காலம் போட்டு ஸ்கொயர் நம்பர்ஸை ஃபுல்லாக நீங்கள் மைண்டில் ஞாபகம் வச்சுருந்தால் தான் முடியும் அதுக்கு சில விஷயங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கணும் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்குன்னு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் என்ஸ் வித் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் நைன் ஒன் பி ஸ்கொயர் நம்பர் எல்லாமே அதாவது அந்த டூ டூ டைம்ஸ் அப்படி மல்டிப்ளை ஆகி நம்ம இங்கே ஸ்கொயர் நம்பர்னு காலமில் எழுதிக்கொள்ள ஒன் ஃபோர் சிக்ஸுன்னு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எதாவது முடிஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன்று ஒன்னால் இருக்கும் அல்லது ஃபோர் நயன் அப்புறம் அடுத்தது பாருங்கள் சிக்ஸு ஃபைவு அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நயன் இன்னொன்று ஜீரோ வாலியும் ஹண்ட்ரட் வந்துருக்கா இங்கே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நயன் இந்த ஆறு நம்பரால் முடிஞ்சதாக தான் இருக்கணும் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ்னால் மேக்ஸிமம் இந்த நம்பரால் தான் முடிஞ்சிருக்கும் இஃப் ஏ நம்பர் எண்ட்ஸ் வித் ஒன் ஆர் நயன் இட் ஸ்கொயர் எண்ட்ஸ் வித் ஒன் இப்போது உனக்கு ஒரு நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ பாருங்களேன் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒன் ஆர் நைனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் அல்லது நைன் ஏதாவது ஒரு நம்பரில் எடுத்துக்கோங்க ஒன் அல்லது நயன்னு முடிகிறது இப்போ நம்ம இங்கே நயன்கிற நம்பரே எடுத்துக்கோங்க இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஆன்சர் என்ன வருது எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஒன் எந்த நம்பரால் முடிஞ்சிருக்கு ஒன்னால் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க எந்த ஒரு நம்பர் ஒன்னாலேயும் நைனாலேயும் முடிகிற நம்பரை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணால் அது ஆன்சர் எண்டாகிற நம்பர் எதாதான் இருக்குமா ஒன்னாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ லெவன் எடுத்துக்கோங்க அதோடைய என்டிங் நம்பர் என்ன ஒன் இதை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணால் அதோடய என்டிங் நம்பர் ஒன் வருதா ஒன்னாலேயோ நைனாலேயோ உள்ள நம்பர் எண்டாகிற நம்பரை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணுனா வர்ற ஆன்சரில் என்டிங் நம்பர் என்ன தான் இருக்குமா கண்டிப்பாக ஒன் தான் இருக்கும் இப்போ நைன்டீன் என்டிங் நம்பர் என்ன நயன் ஒன் அல்லது நயனால் முடிகிற நம்பரை ஃபுல்லாக செக் பண்ணுறேன் புரியுது ஸோ நயனால் முடிகிற நம்பர் இதோட ஆன்சர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் இதோட என்டிங் நம்பர் என்ன ஒன் ஸோ அப்போ என் ஸ்வித் ஒன்னால் முடிஞ்சிருக்கு ஓகே இது கரெக்டு ஸோ இது மாதிரியான ப்ரூஃபாக அவங்க உங்களுக்கு இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை சொல்கிறாங்க அதே போல் இஃப் என் நம்பர் என் ஸ்வித் டூ ஆர் எயிட் ஏதாவது ஒரு நம்பர் டூ ஆலேயோ எயிட் ஆலேயோ முடியுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா வர ஆன்சர் ஃபோர் கடை வர ஆன்சர்னுடைய லாஸ்ட் நம்பர் என்ன தான் இருக்குமா ஃபோர் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ பார்த்துருவோமா இப்போது டூ அல்லது எயிட்டால் முடியல நம்பர் இப்போ டுவெல் எடுத்துக்கோங்க டுவெல் வந்து டூ ஆல் தானே முடியுது அப்போ அதோடைய ஸ்கொயர் நம்பர் என்னது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ அதோட என்டிங் நம்பர் எதில் முடிஞ்சிருக்கு ஃபோர் அவங்க சொன்னால் இந்த ப்ரூஃப் கரெக்டாக ஆகிட்டா டூ ஆல் முடிஞ்சதுன்னா ஃபோர் ஆல் தான் ஆன்சர் முடியும் எயிட்டீன் அடுத்து எயிட் ஆல் முடிகிறத பாருங்கள் எயிட்டீன் அதோட ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன இருக்குது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதோட என்டிங் நம்பர் என்ன ஃபோர் அப்போ அதுவும் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு அதே மாதிரி த்ரீ அல
அதே போல் ஸ்கொயர் ஆஃப் அன் ஆட் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆட் அந்த ஸ்கொயர் ஆஃப் அன் ஈவன் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈவன் அதாவது ரெண்டு ஆட் நம்பரை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா வர ஆன்சர் என்னதாக தான் இருக்குமா ஆட் நம்பராக தான் இருக்கும் இப்போ ஆட் நம்பருங்கும் போது நமக்கு ஃபைவ் ஆட் நம்பர் தான் செவன் ஆட் நம்பர் தான் இப்போ அதோடைய மல்டிப்ளை அதோட ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் ஃபைவோடைய ஸ்கொயர் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஆட் நம்பர் செவன் ஆட் நம்பர் அதோடைய ஸ்கொயர் நம்பர் என்ன வருது ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் என்னது ஆட் நம்பர் தான் ஸோ அப்போ ரெண்டு ஆட் நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஆன்சர் ஆட் நம்பர் தான் அதே போல் ரெண்டு ஈவென்ட் நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ஆன்சர் என்னது தான் ஈவென்ட் நம்பர் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஈவன் நம்பர் அதோட ஸ்கொயரும் ஈவன் நம்பர் தான் ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது நெக்ஸ்ட்டு நம்பர்ஸ் தட் எண்ட் வித் டூ த்ரீ செவன் அண்ட் எயிட் ஆர் நாட் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்ஸ் இந்த விஷயத்தை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்க சில நம்பரை கொடுத்து இஸ் இட் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏதாவது ஒரு நம்பரை கொடுத்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அந்த நம்பரோடைய என்டிங் நம்பர் என்னென்னு பாருங்கள் அது டூ த்ரீ செவன் எயிட் இந்த நாலு நம்பரில் ஒரு நம்பரால் எண்ட் ஆகி இருந்தால் அது கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருக்க முடியாது இதெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணி மெமரியில் வச்சுருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு விச் அமாங் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் நைன் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் ஆர் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அதாவது இதெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸாக கேட்டிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி உங்களை ஃபிஃப்டி வரைக்கும் அந்த டேப்லெட் கோலமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொன்னேன் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் எதோட பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் இல்லையா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சரியா அதை போட்டு பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு பார்க்க வேண்டியது தென் ஒன் கேன் ஜட்ஜ் ஜஸ்ட் பை லுக் தட் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் எயிட்டி டூ ஒன் ஒன் த்ரீ ஒன் நைன் செவன் டூ டூ ஜீரோ ஃபைவ் செவன் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ இது நாட் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் எக்ஸ்பிளைன் ஒய் ஒருத்தங்க வந்து ஒரு நம்பரில் பார்த்த ஒன்றே இது வந்து பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம் எப்படி அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க அதான் நமக்கு தான் ஒரு ஹிண்டு தெரியுமே அந்த நம்பர் வந்து டூ த்ரீ செவன் எயிட்டால் முடிஞ்சிருந்தால் அதெல்லாம் என்னது பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இல்லை அந்த அடிப்படையில் இந்த நம்பர் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் அதோட என்டிங் நம்பர் வந்து ஒன்று டூவாக இருக்குது அல்லது த்ரீயாக இருக்குது அல்லது செவன் அல்லது எயிட்டால் என்டிங் ஆகிருக்கு அப்போ இட் இஸ் நாட் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடிய விஷயங்களில் உள்ளது நெக்ஸ்ட்டு சமோ ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சில ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏ நேச்சுரல் நம்பர் அதர் தேன் ஒன் இஸ் எய்தர் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ ஆர் எக்ஸிட்ஸ் ஏ மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ பை ஒன் த ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏ நேச்சுரல் நம்பர் அதாவது ஒன்னை தவிர்த்துட்டு வரக்கூடிய நம்பர் எல்லாமே கண்டிப்பாக அது எப்படி தான் இருக்குமா த்ரீயால் மல்டிப்ளை ஆகுமா அல்லது அது எக்ஸீட்ஸ் ஏ மல்டிப்ள் ஆஃப் த்ரீ மல்டிப்ள் ஆஃப் த்ரீயை விட எக்ஸீட் ஆகி இருக்கும் அதே போல் ரெண்டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் ஏ நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பருடைய ஸ்கொயர் ஒன்றை தவர்த்திட்டு இது எல்லாமே ஒன்றை தவர்த்திட்டு வரக்கூடிய மற்ற நேச்சுரல் நம்பர்ஸுடைய ஸ்கொயர் வந்து எப்படி இருக்குமா ஒன்று மல்டிப்ள் ஆஃப் த்ரீயாக இருக்கும் அல்லது அதை விட கூடுனதாக இருக்கும் இன்னொன்று மல்டிப்ள் ஆஃப் ஃபோராக இருக்கும் ஆர் எக்ஸிட்ஸ் ஏ மல்டிப்ள் ஆஃப் ஃபோர் பை ஒன் அதாவது மல்டிப்ள் ஆஃப் ஃபோரை விட எக்ஸீட் ஆகி ஒன்று கூடி இருக்கலாம் அதே போல் த ரிமைண்டர் ஆஃப் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பென் டிவைடட் பை த்ரீ இஸ் எதர் ஜீரோ ஆர் ஒன் பட் நவர் டூ அதாவது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னுடைய ரிமைண்டரை த ரிமைண்டர் ஆஃப் ஏ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் பென் டிவைடட் பை த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ வரம் டிவைட் பண்ணும்போது அதாவது பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரை நீங்கள் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் அதோடய ரிமைண்டர் என்னதான் இருக்குமா ஒன்று ஜீரோவாக இருக்கும் அல்லது ஒன்னாக இருக்கும் ஆனால் டூ வரவே முடியாது அதே போல் த ரிமைண்டர் ஆஃப் ய பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் வென் டிவைடட் பை ஃபோர் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக நீங்கள் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணால் ஒன்று ஜீரோவாக வரணும் அல்லது ஒன்னாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக எதாக வர முடியாதான் டூ அண்ட் த்ரீயாக வர முடியாது இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரை எடுத்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் இங்கே ஒரு இது சொல்கிறேன் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயருங்கும் போது நயன் சாரி இங்கே வந்து த
Next, when a perfect square number is divided by 8, the remainder is either 0 or 1 or 4, but will never be equal to 2, 3, 5, 6 or 7. That is why you perfect square and you divide 8 and divide it, the remainder is 0 or 1 or 4. That means 2, 3, 5, 6, 7 is not equal to 1. This is the results. The properties, special properties. Next, perfect numbers such as 6, 28, 4, 96, 8, 1, 2, 8, etc. are not square numbers. The perfect numbers. That's why we do you know, we 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 know, அது போக 6ம் அந்த சொல்லிருக்காங்க 6 4 96 இதெல்லாம் கூட ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் கடையாது ஆனா இதெல்லாம் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் நம்பர்ஸ் தான் ஆனா அந்த பெர்ஃபெக்ட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர்ல சொல்லல பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு நம்பர் அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் கூட பார்க்கிறதுக்கு அது அப்படி தெரியும் ஆனா அதெல்லாம் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் கடையாது அப்படிங்கறத டு யூ நோல நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் if a perfect square number ends in 0, then it must end with even number of zeros always. That is, one perfect square number 0 wall. Yeah, so, one uh, perfect or number one is 0 wall end. That is, square number is 0 wall. So, yeah, if a perfect square number ends in 0, then it must end with even number of zeros only. One square number, perfect on a square number when the zero wall is end I the now. That means 100, 400, 900. This is perfect on a square numbers. In the square numbers, all the other ones end I give zero wall is end I give. If zero wall is end I give, that our number can be by the end I give come zero wall is now. Up in children, this is a few numbers. Our table column is put together. For example, 1.22. The area of a square field is 3136 meters square. Find its perimeter. Now, square field is the area of the square field. The square field is the area of 3136. Full area, full area. Perimeter is the same. Perimeter is the same. The same is the same. Side is the same. Perimeter. That means 4 into side. The perimeter of the square field is the same. 4 into side. Upon the side, we will know the area. That is the question here. We will know the question here. அப்பா, side கண்டு பிடிக்கினும் நான் 3136 என்ன அல்த்தாம் 4 into side 5 இன்ன நாம் கண்டு பிடிக்கு வெண்டிது அது பெரிமீட்ட இருக்கு அன்னா, formula என்னது square field இக்கு formula a square என்ன நீங்கள் படிச்சிருக்கேங்க that is side into side இரண்டு side யும் multiply பண்ணனா அதுதா என்னது square field ஓடிய ஏரியானு நாம் எல்க்கடி படிச்சிருக்கும் that is a into a அப்போ, அப்பா, இந்த 3136ங்கிறது ஒரு perfect square. அப்பா, இதுவுடைய square அந்த number என்ன? square பண்ணா அந்த number என்ன? அப்பா, அந்த number, அந்த perfect square, அந்த square number என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கேனும் என்ன பண்ணிரும்? The area of the square field equal to 3136 meter square போட்டாச்சி. Therefore, the side of square field equal to side கண்டுபிடிக்கேனும் root of 3136 root கண்டுபிடிக்கேனும் root இங்கிறது பத்தி நம் அது கடுத்த அடுத்தது நம் அதுதான் பாப்போம் அனா இப்போ இன்னிக்கு இதில் எப்படி நம்ம் இந்த சாய்ட பாக்கப் போகிறோங்கிறது சம்மமாட்ட உங்கள் குடுதுக்காங்க divide பண்ணும் root division சொல்லிட்டு இருக்கு 3136 நம் எப்படி divide பண்ணும்கிறது அங்கு போட்டு காம்சிருக்காங்க பாத்தீங்களா 3236 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் டிவிஷனுக்கு இந்த ஃபைவ் இருக்குல்ல நியூமரேட்டரில் இருக்கிற ஃபைவ் கூட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ ஃபைவ் சார் டென் அந்த டென்னை இந்த சைடில் போட்டு நம்ம டிவைட் பண்ண பார்க்கணும் அப்போ இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸுக்கு டென்னால் டிவைட் பண்ணால் எத்தனை டைம்ஸ் வரும்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸை டென் டைம்ஸுங்கும்போது நமக்கு நிறைய வரும் இல்லையா ஆனால் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்க்காம ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்டை மட்டும் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் எத்தனை டென் இருக்குது சிக்ஸ் டென் சிக்ஸ் டென்ஸாக சிக்ஸ்டி அந்த சிக்ஸால் இங்கே இந்த சிக்ஸையும் போட்டால் அதே சிக்ஸை நியூமரேட்டர்லேயும் போடணும் இங்கே சைட்லேயும் போடணும் இப்போ ஒன் நாட் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸுன்னு ஆயிடுது இப்போ இந்த ஒன் நாட் சிக்ஸையும் சிக்ஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏர் ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் வந்துட்டால் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அதுதான் இங்கே ஆன்சர் ஜீரோ இப்போ நமக்கு சைடு எது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதுதான் சைடு ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் கொடுத்து அதில் இருந்து நமக்கு சைடு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கிடச்சாச்சு இது வந்து சைடு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் பெரிமீட்டர்னால் ஃபோர் இன்டு சைடு அப்போ ஃபோர் இன்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபோர் இன்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் ஏரியானால் மீட்டர் ஸ்கொயரில் இருக்கும் பெரிமீட்டர்னால் மீட்டரில் எழுதணும் சைடுனாலும் மீட்டரில் தான் எழுதணும் யூனிட் எழுத மறந்துடாதீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு திங்க்குன்னு சொல்லி அடுத்த அப்பளையும் உங்களுக்கு கன்சிடர் த கிளைம் பிட்வீன் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் என் அண்ட் என் ப்ளஸ் ஒன் தேர் ஆர் டூ என் நான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் கேன் இட் பி த்ரூ ஹவு மெனி நான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் ஆர் தேர் பிட்வீன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் வெரிஃபை த கிளைம் அதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம செய்ய சொல்கிறாங்க என்னென்னா ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் கான்சிக்யூட்டிவ்னா அடுத்தடுத்த நம்பர் இருக்கு என் இன்னொன்று என் ப்ளஸ் ஒன் என்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டென்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என் ப்ளஸ் ஒன்னா டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு நடுவில் டூ என் நான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் இருக்குங்க ஸ்கொயர் பண்ண முடியாத டூ என் டைம்ஸ் தட் மீன்ஸ் டூ இன்ட்டு என்னோட வேலை நம்ம இங்கே என்ன எடுத்தோம் டென்னுன்னு எடுத்தோம் இல்லையா அப்போ டூ இன்ட்டு என் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸ்கொயர் பண்ண முடியாத நம்பர்ஸ் இருக்குது ரெண்டு நம்பருக்கு அடுத்தடுத்து கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கு நடுவில் 20 நான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் இருக்குது அது ட்ரூவா அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க இதுக்கு அவங்க வேறு என்னெல்லாம் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னா நான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் இருக்கா நான் ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் இருக்காது அப்போ நீங்களே இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கும் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஒனுக்கும் நடுவில் எத்தனை நான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸ்கொயர் நம்பர் இல்லாதது ஸ்கொயர் பண்ண முடியாத நம்பர்ஸ் இப்போ நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணதுன்னா இப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா உங்களுக்கு இதுக்கு நமக்கு ஆன்சர் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த இந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தடில் அல்லது ஃபிஃப்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ காலம் போட்டாலே நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் எத்தனை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும்போதே உங்களுக்கு த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் வந்துடுது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்போ நீங்கள் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தால் ஃபிஃப்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஒன் போட்டு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி டூ அப்படி போடும்போது மேக்ஸிமம் இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ரொம்ப வரவே வராது ரெண்டு நம்பர்லேயே உங்களுக்கு அது முடிஞ்சிடும் ஸோ அப்போது அது ரெண்டு தான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அது போக மீதி இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் என்னது தான் நான் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் தான் அப்போ அப்போ அப்படி எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கொஸ்டின் அப்போ ரெண்டு நம்பர் போக மீதி இருக்கிற அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் வரைக்கும் மொத்தம் எத்தனை நம்பர் அதில் அந்த ரெண்டு நம்பரை லெஸ் பண்ணால் மீதி எத்தனை இதெல்லாம் உங்களுடைய மூளைக்கு வேலை ஸோ இந்த மாதிரி சம்ஸெல்லாம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த உங்களுக்கு கூகுள் மீட் கிளாஸ் ரூம் வரும்போது அதில் நீங்கள் டவுட்ஸை கேட்கணும் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள்
அப்போனா நியூ பிளாட்டோடைய லென்த் இருக்கும்ல அதோட சைடு என்ன அந்த ஸ்கொயர்னுடைய சைடு என்ன அதுதான் இந்த இதில் உள்ள கொஸ்டின் அந்த சைடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் இப்போ நாங்கள் ஃபிகர் போட்டே உங்கள் புக்கில் இருக்கு பாருங்கள் பிளாட் சோல்டு அவர் வித்தா பிளாட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது ஒரு பிளாட்டு தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் சைடு போட்டிருக்காது ஸ்கொயர் ஷேப்பு இன்னொரு பிளாட்டு ரெக்டாங்கிள் சைடில் ஒன்று வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிரத்து லென்த் வந்து ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காரு இது ரெண்டையும் சேல் பண்ணி இந்த சைடு நியூ பிளாட் வாங்கியிருக்காரு ஆனால் அதோட சைடு தெரியலை ஓகேவா இப்போ ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் பிளாட் பாட் அவர் வாங்கினது ஸ்கொயர் பிளாட்டோடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும் இது ரெண்டோடைய ஏரியாவையும் டோட்டல் பண்ணணும் அப்படி தானே அப்போ ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் பிளாட் சோல்டு அவர் வித்த ஸ்கொயர் பிளாட்டோடைய ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ஏ ஸ்கொயர் தேர்ட்டி நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டின் அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க இப்போ தேர்ட்டி நைன் தேர்ட்டி நைன் மல்டிப்ளை பண்ணால் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அடுத்தது ஏரியா ஆஃப் தி ரெக்டாங்குலர் பிளாட் இந்த ரெக்டாங்குலர் பிளாட்டோடைய ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டோட்டலாக இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ஏரியா இதுதான் இந்த நியூ பிளாட்டோடைய டோட்டல் ஏரியா செவன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று அப்போ அதோட சைடு என்ன ஏரியா கொடுத்துட்டாங்க சைடு கேட்டுது அப்போ அதை உள்ள சம்க்கு நம்ம பார்த்தோம்ல ஏரியா ஆஃப் தி ஸ்கொயர் ஃபீல்டுன்னு த்ரீ ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்களே அந்த ப்ரீவியஸ் சம் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ எக்ஸாம்பிளில் அதே போல் இங்கே செவன் நைன் டூ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே இந்த லாங் டிவிஷன் மெத்தடுக்கு டூ டூவாக தான் நீங்கள் பிரிக்கணும் அப்போ செவன் நைன் டூ ஒன் அப்போ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க செவன் நைன் டூ ஒன் கிடச்சா செவன் நைன் டூ ஒன் டூ டூவாக ரைட் சைட்லேருந்து பிரிக்கிறீங்க இப்போ செவன்டீன் நைனுக்கு அந்த ஸ்கொயர் நம்பராக தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்போ ஒன் ஒன் இஸ் டூ டூ சார் த்ரீ த்ரீ சார் அப்படி பார்க்கும்போது ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் அப்போ அது பெரிய நம்பராக போயிடுது அப்போ எயிட் 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 சார் இப்போ எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் போட்டுட்டு இங்கே என்ன செய்ய நீங்கள் நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒன் அப்புறம் அந்த டூ டிஜிட்ஸாக இருக்கிறீங்க ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மேலே இருக்கிற அந்த நியூமினேட்டர் கூட டூ மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன் இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட்ஸ்குள்ளே நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆனால் அது வந்து சின்ன நம்பராக இருக்குது அதனால் ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துக்கிறீங்க ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் அப்போது இந்த சிக்ஸ்டீன் கூட எத்தனையாக போட்டால் அந்த நம்பர் கூட தான் அதே நம்பர் தான் இங்கேயும் இருக்கணும் கீழே இருக்கணும் அப்படி தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன்னு போட்டிங்கன்னா அந்த ஒன் இங்கேயும் இருக்கணும் இங்கேயும் அதால் தான் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ போட்டிங்கன்னா இங்கேயும் டூ இங்கேயும் டூ இப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்போ இது ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன்ங்கும்போது இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் ஹையஸ்ட்டாக இங்கே வாங்க நயன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே நயன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெரிஞ்சிடும் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் ஒன் போட்டு எயிட்டு நைன் சிக்ஸ் சார் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் சிக்ஸ்டி டூ ரிமைண்டர் சிக்ஸ் ஒன் நைன் இஸ் நைன் நைன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் நம்ம கேன்சல் கிடச்சிட்டு அப்போ அதே நைனாக இங்கேயும் போடணும் இந்த இடத்துலையும் போடணும் இப்போ ஒன் ஃபைவ் டூ ஒன் ரிமைண்டர் ஜீரோ அப்போ இது எயிட்டி நைன் கிலோ தான் என்னது உங்களுக்கு சைடு இப்போ அதுதான் அந்த அவர் வாங்கின நியூ ஸ்கொயர் பிளாட்டோடைய சைடுக்கு உண்டான லென்த் என்ன எயிட்டி நைன் இப்போ இதுதான் இதில் உள்ள ஆன்சர் இந்த கொஸ்டினுக்கு உண்டான சம் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் பற்றி பார்த்தாச்சு இனி நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஸ்கொயர் ரூட் பற்றி பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒர்க்கு நான் டேப்லெட் காலம் போட்டு சொல்லியிருக்கேன் அந்த டேப்லெட் காலம் போட்டு பாருங்கள் சில திங்க் பண்ண சொல்லி சில விஷயங்கள் கொடுத்துருந்தத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு டவுட் செஷன் சொல்லிவிட்டு கூகுள் மீட்டில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் ஓகே சொல்கிறேன் பாய் ஹாவ் ஏ குட் டே